Kính chào quý vị. Mời quý vị cùng chuyển động duyên hải chiều nay cập nhật những tin tức mới và nóng trên cả nước. Liên tiếp hai trẻ em bị đuối nước tử vong ở Cao Bằng và Quảng Trị. Khởi tố nhóm thiếu niên nằm trên yên xe máy lấn làn ô tô trên đường Phạm Văn Đồng. Người đàn ông thản nhiên dừng ô tô giữa đường gây ủng tắc giao thông ở Bình Dương. Tuyên phạt hai bị cáo 29 năm tù về tội lừa bán người lao động sang Campuchia. Ngôi nhà ở Mường Lát nằm treo leo vì sạt lở nghiêm trọng ở quốc lộ 15C. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng cho thuê chó cảnh chụp ảnh. Công bố danh sách 8 tỉnh được định hướng trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Thưa quý vị, hai ngư dân tỉnh Khánh Hòa bị chìm tàu và trôi giặt trên biển mấy ngày được phía Trung Quốc cứu vớt cách đây 2 ngày và bàn giao cho Hải quân Việt Nam vào 9 giờ sáng nay. Lúc 9 giờ sáng nay, tàu của vùng 3 Hải quân đã tiếp nhận hai ngư dân ngụ tỉnh Khánh Hòa do Trung Quốc bàn giao. Hiện tàu của vùng 3 Hải quân đang đưa hai ngư dân trên về đất liền, dự kiến vào hải đội 314, lữ đoàn 161, vùng 3 Hải quân tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vào sáng mai. Ngày 14 tháng 8, hai ngư dân Phạm Thấn Thành, 59 tuổi và Nguyễn Tình, 52 tuổi, cùng ngụ thành phố Nha Trang, đi trên tàu cá tỉnh Khánh Hòa, xuất phát từ Nha Trang, chở thợ quốc tịch Hàn Quốc ra sửa chữa tàu hàng Hàn Quốc. Đến sáng ngày 18 tháng 8, trên đường vào bờ thì tàu bị chìm cách nam đảo Tri Tôn 68 hải lý. Hai ngư dân kịp mang theo thức ăn lên thuyền dưới nhỏ và trôi giặt trên biển. Trong khi đang trôi giặt thì được phía Trung Quốc cứu vớt vào trưa ngày 22 tháng 8. Đến sáng nay, phía Trung Quốc bàn giao hai ngư dân này cho tàu của vùng 3 hải quân đưa về đất liền. Tàu của vùng 4 hải quân phối hợp với hai chiếc tàu cá của ngư dân kéo thành công một tàu câu cá ngừ đại dương của tỉnh Bình Định bị phá nước chìm tàu về bờ an toàn. Khoảng 12 giờ trưa hôm qua, tàu 524 thuộc lữ đoàn 955 nhận tin báo cứu tàu cá Bình Định với 5 ngư dân gặp nạn. Tàu hình nghề câu cá ngừ đại dương bị phá nước chìm cách bờ khoảng 2 hải lý thuộc vùng biển ở phía đông hòn miếu ngoại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Thời điểm tiếp cận được, tàu cá Bình Định đang thả trôi, nước tràn vào khoang. Các chiến sĩ tàu hải quân làm dây, phối hợp với hai tàu cá của tỉnh Khánh Hòa hoạt động ở khu vực này, kéo tàu cá gặp nạn vào bãi cạn Bắc Hòn Miếu Ngoại. Sức khỏe của các thuyền viên của tàu cá Bình Định hiện ổn định. Một học sinh lớp 5 ở xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị bị đuối nước tử vong dưới ao. Cháu bé cùng chị gái đi chăn bò tại khu vực ruộng lúa trước thôn. Trên đường đi chăn bò về, người chị không thấy em đâu chờ mãi không thấy về cả gia đình đi tìm và phát hiện bị đuối nước ở ao nước gần nhà ông nội cháu bé được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị nhưng cháu không qua khỏi sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm với sự tham gia của hàng trăm người lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé trai 11 tuổi bị mất tích khi rơi xuống sông ở cầu bằng lực lượng chức năng huyện bảo lạc tỉnh cao bằng đã tìm thấy thi thể bé trai 11 tuổi đang học lớp 6 bị mất tích hôm ngày 22 tháng 8 Đầu giờ chiều ngày 22 tháng 8, cháu bé đi xem nước sông dâng cao ở đầu cầu sang trường trung học cơ sở thị trấn Bảo Lạc. Khi đến đoạn tiếp giáp nước sông Neo gặp sông Gâm, không may bị trượt chân rơi xuống sông mất tích. Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lạc huy động hơn 100 người thuộc các lực lượng công an quân sự kết hợp với nhân dân hỗ trợ gia đình tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, những ngày qua mưa lớn gây lũ lớn, nước chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 18 giờ chiều hôm qua, thi thể cháu bé đã được tìm thấy trên sông Gâm, thuộc xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc, cách nơi gặp nạn khoảng 10 km. Liên quan vụ tai nạn lao động khiến hai công nhân bị đất đá vùi lấp khi thi công cống thoát nước dưới gầm cầu Trần Hoàng Na, cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ đã có thông tin nguyên nhân ban đầu. Vụ tai nạn lao động tại công trình thi công cống thoát nước dưới gầm cầu Trần Hoàng Na, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ xảy ra chiều ngày 23 tháng 8. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ đã có báo cáo chính thức nguyên nhân vụ việc. Theo báo cáo, hiện trường xảy ra vụ tai nạn thuộc công trình hoàn trả hệ thống thoát nước mưa dọc hai bên đường gồm dân sinh dưới cầu Trần Hoàng Na. Nhà thầu thi công đào đất hổ bóng để thi công lắp đặt ống cổng thoát nước hoàn trả cho địa phương để thoát nước mưa đường Trần Hoàng Na xuống sông Cần Thơ. Chiều hôm qua, đơn vị thi công sử dụng hai máy đào đất hổ móng để thi công lắp đặt ống cổng thoát nước. Thời điểm xảy ra vụ việc, có hai công nhân ở dưới hố móng hỗ trợ trong quá trình đào đất thì bất ngờ xảy ra sạt lở trên thành hố. Nguyên nhân là do mưa, thủy triều lên, đất mềm yếu. Vụ tai nạn đã làm nam công nhân sinh năm 1971, ngụ huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ tử vong. Nam công nhân sinh năm 1984, trú tỉnh Cà Mau, bị thương. 
vừa đổ xe xong, nhóm thiếu niên rủ nhau ra đại lộ Phạm Văn Đồng đua tốc độ, nằm rạp trên yên xe phóng vung vút, khiến nhiều người đi đường sợ hãi. Công an quận Gò Vấp đã khởi tố 5 thiếu niên từ 16 đến 17 tuổi và cho tại ngoại. Cả 5 thiếu niên điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, người dân gửi video nhóm thiếu niên này đến Zalo official của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh ghi lại cảnh các xe máy có dấu hiệu thay đổi kết cấu, chạy sai làn đường, quá tốc độ trên đại lộ Phạm Văn Đồng. Sự việc khiến nhiều người đi đường sợ hãi. Công an vào cuộc điều tra và xác minh, triệu tập nhóm thiếu niên lên làm việc. Một thành viên trong nhóm khai vừa độ xe máy, để thử tốc độ nên liên hệ và người bạn có xe phù hợp rủ đua. Chiều 17 tháng 8, nhóm này thi thố, phân công người đi theo, quay phim hai thiếu niên chạy tốc độ cao, lãng lách, nằm rạp trên yên. Hôm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã nhận được tin báo và yêu cầu đơn vị làm rõ việc tài xế bất chấp luật lệ bỏ xe ô tô giữa đường đi mua đồ. Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội sáng nay, một chiếc ô tô màu đen mang biển số Bình Dương đã dừng đổ khá lâu ngay sát con lương trước đèn tín hiệu giao thông trên đường Huỳnh Văn Lũy, đoạn qua phường Phú Lệ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, gây kẹt xe. Người dân đến kiểm tra thì phát hiện trong xe không có người. Khi thấy bị người dân quay video, tài xế này đã vội vã sắp tí đồ từ cửa hàng bên đường đề xe và rời khỏi hiện trường. Video chia sẻ khiến cộng đồng mạng xôn xao, yêu cầu công an vào cuộc xác minh làm rõ xử phạt. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc, yêu cầu công an thành phố Thủ Dầu Một tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa tuyên phạt hai bị cáo tổng 29 năm tù do mua bán người sang Campuchia. Bị cáo Phạm Xuân Thanh sinh năm 1984, ngụ thành phố Đà Lạt, bị tuyên án 16 năm tù. Bị cáo Đới Văn Lưu sinh năm 1988, ngụ tỉnh Thanh Hóa, bị tuyên án 13 năm tù về tội mua bán người. Theo cáo trạng, đầu năm 2022, Phạm Xuân Thanh tìm việc làm trên Facebook và được giới thiệu sang Campuchia làm phụ bếp sau đó chuyển sang làm việc tại casino. Tháng 3 năm 2022, Thanh liên lạc với Nguyễn Thanh Quang ở thành phố Đà Lạt để tìm người sang Campuchia làm việc với mức lương 700 đô la Mỹ mỗi tháng. Nghe được thông tin, Đối Văn Lưu đã tham gia tuyển dụng 8 người Việt đưa sang Campuchia làm việc, nhận được khoản tiền trên 190 triệu đồng. Tuy nhiên, khi sang Campuchia, những lao động này bị mua bán, cưỡng bức và đánh đập. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Quang Thanh 16 năm tù, Đới Văn Lưu, 13 năm tù, về tội mua bán người. Riêng bị cáo Nguyễn Thanh Quang do không biết việc mua bán lao động của bị cáo Phạm Quang Thanh. Khi biết có tình trạng cưỡng bức lao động, Quang đã dừng việc giới thiệu và yêu cầu bị cáo Thanh đưa lao động trở lại Việt Nam. Do đó chưa đủ căn cứ xác định hành vi đồng phạm và không bị khởi tố trong vụ án này. Bà Nguyễn Lan Hương sinh năm 1973, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu, bị công an Hà Giang khởi tố về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Quá trình điều tra, công an xác định bà Lan Hương đã lợi dụng các quy định của nhà nước về điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp cơ chế, tự khai, tự nộp thuế, tự in, phát hành quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập nhiều công ty ma. Đồng thời sử dụng các công ty này vào việc thiết lập các hợp đồng kinh tế không có thật, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức nguyên liệu, hàng hóa đầu vào, đầu ra và hưởng khấu trừ thuế giá trị gia tăng cho công ty cổ phần tập đoàn Dược Bảo Châu. Trong 2 năm 2022-2023, bà Nguyễn Lan Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán của công ty cổ phần tập đoàn Dược Bảo Châu thiết lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bất hợp pháp với số lượng 368 hóa đơn, với tổng số tiền trên 367 tỷ đồng. Vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Giang tích cực mở rộng điều tra làm rõ. Một cơ sở thẩm mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh bị xử phạt 276 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 6 tháng do mắc hàng loạt sai phạm. Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn Sinh Hào ở phường 12, quận 10. Cơ sở thẩm mỹ này bị xử phạt tổng số tiền 276 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 6 tháng. Thanh tra Sở cho biết cơ sở thẩm mỹ chi nhánh của công ty này đã cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn, quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi chuyên môn, không đảm bảo thuốc thiết yếu để cấp cứu. Ngoài ra còn kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá lô hàng hơn 42 triệu đồng. Người hành nghề không đăng ký hành nghề. 
Đặc biệt, công ty còn quảng cáo sử dụng từ ngữ số 1 hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu chứng minh hợp pháp. Chi nhánh của công ty trang bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 6 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn 6 tháng, buộc xóa quảng cáo vi phạm, tiêu hủy tàn vật vi phạm. Mưa lớn và sạt lở vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp ở các tỉnh phía Bắc. Mưa lớn những ngày qua đã làm sạt lở sụt lúng, hư hỏng phần mặt đường trên tuyến quốc lộ 15C, đoạn đi qua địa phận bản Na Tao, xã Bù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Mưa lớn đã làm sạt trượt ta luy âm, độ sâu khoảng 2m, làm hư hỏng 100m mặt đường. Ngoài ra, vết sạt trượt này cũng là một ngôi nhà của người dân bị đổ sập. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, đồng thời di dời khẩn cấp hộ gia đình bị ảnh hưởng và chỉ đạo đơn vị quản lý giao thông đặt biển cảnh báo nguy hiểm. Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát cũng đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Bù Nhi xây dựng phương án phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lỡ đến nơi an toàn. Sạt lỡ ở quốc lộ 15C đã làm một ngôi nhà nằm treo leo có nguy cơ đổ sập. Ngay sau khi sự cố xảy ra, huyện Mường Lát đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiệt hại, di dời khẩn cấp hộ gia đình bị ảnh hưởng. Chỉ đạo đơn vị quản lý giao thông tiến hành đặc biển cảnh báo tại điểm đầu và cuối điểm sạt lở, nhằm cảnh báo người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến biết để phòng tránh. Theo thống kê của Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai, mưa lớn lốc xoáy sạt lở đất trong 2 ngày 22 và 23 tháng 8 tại các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Lâm Đồng, Tây Ninh đã gây thiệt hại về người và tài sản. Tỉnh Thái Nguyên là địa phương chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản nhất trong đợt mưa lũ này. Hiện đã có một người mất tích do bị lũ cuốn. Ghi nhận đã có một người mất tích do bị lũ cuốn khi đi xe máy qua cầu tràn xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Về tài sản, Thái Nguyên có 38 hộ di dời khẩn cấp do có nguy cơ sạt lỡ, hơn 161 hecta lúa, hoa màu ngập úng, có 4 cột điện và 123 mét tường rào đổ và một số nhà dân bị ngập. Cập nhật thông tin vụ nhằm điểm thi lớp 10 ở Thái Bình. Sau khi hệ thống tuyển sinh đầu cấp tỉnh Thái Bình đóng chức năng đăng ký, tối hôm qua ngày 23 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt 2, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2024-2025. Có 1.532 thí sinh trúng tuyển vào 29 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn. Theo kết quả xét tuyển đợt 2 vừa công bố, điểm chuẩn xét tuyển dao động từ 27,1 đến 36,6 điểm. Trong đó, trường trung học phổ thông có điểm chuẩn xét tuyển đợt 2 cao nhất là trường Nguyễn Đức Cảnh. Như vậy, qua hai đợt xét tuyển, toàn tỉnh Thái Bình có gần 16.300 học sinh đổ vào lớp 10 tại trường trung học phổ thông chuyên và 29 trường trung học phổ thông công lập đại trà trên địa bàn. Thí sinh không trúng tuyển vào trường công lập được đăng ký xét tuyển vào một trường trung học phổ thông tư thục hoặc trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên theo nguyện vọng. Thời gian đăng ký từ ngày 24 tháng 8 đến 17 giờ ngày 27 tháng 8. Ngoài ra, các thí sinh có thể phúc khảo bài thi đến 17 giờ ngày 25 tháng 8. Liên quan đến những lùm xùm về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thái Bình, thanh tra tỉnh Thái Bình xác định nguyên nhân vi phạm ở khâu hồi phát bài thi tự luận. Hậu quả dẫn đến trên 2.700 bài thi tự luận bị sai điểm, 1.589 thí sinh bị sai tổng điểm xét tuyển. Có 4 lớp chuyên và 11 hội đồng tuyển sinh các trường trung học phổ thông đại trà thay đổi điểm chuẩn. Trong đó, ở hệ đại trà có 237 thí sinh từ trượt chuyển thành đậu, 243 thí sinh từ đậu chuyển thành trượt. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được thanh tra làm rõ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Long Đồng yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng cho thuê chó cảnh, chụp ảnh, bán hàng rong, dịch vụ tự phát tại các khu vực công cộng ở thành phố Đà Lạt. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, thông tin từ báo chí vừa qua cho thấy vẫn còn một số cá nhân tổ chức dịch vụ cho thuê chó để chụp ảnh ở quảng trường Lâm Viên, Đài Phun Nước, Cầu Ông Đạo, Phố Đi Bộ, Hòa Bình và một số khu vực công cộng khác. Trong đó có vấn đề ngược đại với vật nuôi, phát sinh những hình ảnh phản cảm gây dư luận xấu ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu du lịch của Đà Lạt, Lâm Đồng. Do vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long Đồng yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị, kiểm tra xử lý nghiêm các hoạt động bán hàng rong, kinh doanh dịch vụ tự phát trái quy định tại khu vực quảng trường Lâm Viên, đặc biệt xử lý nghiêm chấm dứt tình trạng chiếm dụng không gian công cộng để kinh doanh dịch vụ cho thuê chó, thú cưng để chụp ảnh tại các khu vực công cộng trên địa bàn thành phố để tiếp tục xây dựng hình
những hình ảnh đẹp về lá cờ đỏ sao vàng đã xuất hiện ở khắp nơi trên mọi miền tổ quốc, trên mái nhà, trên cửa cuốn để lan tỏa niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Mới đây, thiếu tá công an ở thành phố Đà Nẵng tạo lập cờ tổ quốc bằng 26 giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. Thiếu tá Phạm Văn Hiếu đang công tác tại đội quản lý hành chính công an huyện Hòa Vang đã vẽ lá cờ tổ quốc theo một cách đặc biệt từ chính những tấm chứng nhận hiến máu của mình. Với mong muốn tuyên truyền, vận động mọi người tham gia hiến máu tình nguyện, đồng thời thể hiện niềm tự hào, tinh thần yêu nước chào mừng quốc khánh 2 tháng 9. Thầm lặng hiến máu cứu người suốt 17 năm qua, những tấm giấy chứng nhận hiến máu của anh Hiếu và của người thân, đồng đội lần đầu tiên được hiện diện trong một hình hài mới thiêng liêng và ý nghĩa. 300 tân sinh viên tiêu biểu vượt khó là con của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tuyên dương vào sáng nay. Chương trình đã tuyên dương 300 tân sinh viên tiêu biểu vượt khó là con của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Trong đó trao hoạt bổng cho 270 tân sinh viên tiêu biểu, mỗi suất 1 triệu đồng và 30 tân sinh viên tiêu biểu nhất có thành tích xuất sắc, vượt khó vươn lên trong học tập, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Hoạt động biểu dương tân sinh viên được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức nhiều năm nay nhằm ghi nhận, khen thưởng kết quả học tập và động viên tân sinh viên tiếp tục phấn đấu trên con đường học tập. Đặc biệt, chương trình muốn tri ân đến các bậc phụ huynh, đoàn viên công đoàn vừa thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, vừa làm tròn trọng trách nuôi dạy con tốt, nêu tấm gương sáng và lan tỏa tinh thần hiếu học. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Phúc Nhân nhấn mạnh, Đại học là cánh cửa rộng lớn, mở ra chặng đường mới với bao hy vọng và niềm tin tươi sáng. Mỗi sinh viên có hoàn cảnh gia đình khác nhau, điều kiện sinh hoạt và học tập khác nhau, nhưng có một điểm chung là đã nỗ lực hết mình trong hành trình chạm đến ước mơ vào giảng đường đại học. Để tiếp tục học tập, rèn luyện trở thành những người có ích cho xã hội và đóng góp xây dựng quê hương đất nước, mong muốn các tân sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Quảng Ngãi, nỗ lực cố gắng, phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập và rèn luyện, để thực sự là những chủ nhân tương lai có bản lĩnh, có trí tuệ, góp sức mình xây dựng quê hương núi ấn sông trà tươi đẹp.